चूसावाद जीवरा प्रवर्तिरा
రోజు వాళ్ళ బాబుగారు సుమ్మలాగ ఫ్రీగా తింటాగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ రోజన్న డబ్బులు అడుగు లేకపోతే నిమ్మక్కెళ్ళి అరగొడతాను ఫ్రెండ్స్ కదా బాగుందేమోనే ఫ్రెండ్షిప్ లో బాగోదనుకుంటే మన పరిస్థితులు బాగో వెళ్ళు వచ్చింది <laughs> 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 చెప్పండి <laughs> 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 అయ్యగారు లింగరాజు పాలన పక్కన పెడితే రాజుల పేరు సార్థకం చేస్తున్నారు ఎంత దయ్యా ఎంత దానగుణం ఎదో ఒక కోడి పుంజుకి జీడిపప్పు తినిపిస్తున్నారు అయ్యా కిటి అయ్యగారి పనిలో ఉన్నారు అయ్యగారు కూర ఏమండమంటారండి మసాలా బాగా ఎట్టి పులిసెట్టు అయ్యగారు ఇప్పటిదాకా దాని బంగారులా జీడిపప్పు తినిపించి ఇప్పుడేటండి పులిసెట్ట అంటున్నారు జీడిపప్పు పెట్టింది దాని రుచి కోసం కాదురా దాన్ని పులిసెట్టు అంటే పంకజం పక్కన పొడుగునంత కమ్మగా ఉంటదే అట్టాగా గారు ఏంట్రా సుబ్బులు గానీ తెచ్చామండి ఏరా ఏమంటున్నాడు ఇంకా కోతనాడా కోతనాడండి ఆడికి కూడా జీడిపప్పు తినిపిద్దాం పదా ఏరా ఊర్లో నా గురించి ఏదో కోతనామంట అవునండి మీరు చేసే అన్యాయాల అక్రమాలు చూస్తా ఊరుకోలేను అందుకే అందరికీ చెప్పి మీరు చేసే ఘోరాలు ఆపాలనుకుంటున్నాను ఓరాలు నేరాలు ఆపడానికి నువ్వేమన్నా పోలీసు ఓడవా లేకపోతే లాయర్ ఓడవా వెళ్ళి కొబ్బరికాయలు తిప్పి నీ రుణం తీర్చుకోరా ఆడు భయపడుతున్నాడు కానీ తాడు గట్టి ఎక్కించండ్రా ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కకపోతే నిజంగా నా చేతిలో పైకి పోతావు సుబ్బిగాడు కొబ్బరి సెట్ బానే ఎక్కుతున్నాడ్రా నా శాతకాన పని చేయించాడు గొయ్యి రెడీయా రెడీగా ఉందా ఈ పాతేసి పైన కొబ్బరి మొక్క నాటండి హైబ్రిడ్ రకం దిగుబడి బాగుండాలా అటగానయ్యా అమ్మా 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 నన్ను ఆశీర్వదించమ్మా ఏమని ఆశీర్వదించండ్రా నా కొడుకు ఊరి మీద పడి తిరగడానికి వెళ్తున్నాడు వాడికి తిరిగి రావడానికి శక్తి రావాలనా సిగ్గు లేకపోతే సరే అమ్మా సిగ్గు లేదు సిగ్గు లేదు అనే బదులు అందిస్తే సిగ్గు అనుకుంటా కదా అమ్మా చిచి నువ్వు నాతో మాట్లాడుకు పోవతలకి ఇంత మర్యాదగా చెప్పాక సిగ్గు లేకుండానే వెళ్తా రే సీను ఏమా నువ్వు ఇస్తావా మామి ఎలా మోటర్ అంత కమ్మేసావు ఆరు వేలు కడిగాను మాయా బేరం కుదరలేదు ఐదు వేలకి ఇచ్చేసా సిగ్గు లేదు ఏంట్రా నీకు మాయా అమ్మా నాకు సిగ్గు లేదు అంటే నువ్వు నాకు సిగ్గు లేదు అంటావు ఇన్ని సార్లు అడగడానికి మీ ఇద్దరికి సిగ్గు లేదు ఎందువరా మా ఇద్దరికి సిగ్గు లేదు చూసావా నీ కొడుకు మోటార్ అమ్మేసుకుంది కాకుండా పైగా ఐదు వేలు కమ్మేసా అని చెబుతున్నాడు యాదవా ఏ సరోజా ఏనానా మీరు ఐదు వేలు తీసుకురా ఎస్ రోజా ఐదు వేలు ఐదు వేలు మాత్రమే ఏంట్రా అంటున్నావు ఏ లేదు ఐదు వేలు ఐదు వందలు తెస్తున్నావో ఐదు వేలే తెమ్మంటున్నావు తెంగర దగ్గర అదేమన్నా ఇదిగో నాన్న ఇవ్వు రే మేటర్ ఏంటి బండి కట్టుకెళ్లి మోటార్ తీసుకురా రే అబ్బా మళ్ళా మోటార్ గా నమ్మేవా అనుకో నా చేతులు చచ్చిపోతా వస్తే అత్తమైన మోటార్ అమ్ముతారు ఇది తప్ప పొలం అమ్మేస్తా నువ్వు ఈజిలేస్తే ఆంధ్ర చోడ బుడ్డి అయ్యి బాబు తెగింది అయ్యి బాబు రక్తం వచ్చింది తెగితే రక్తంగా పాల్గొడతా ఇట్టా ఉండే అత్తో ఇంటికి వెళ్దాం కానీ గడ్డం గీచుకుంటుంటే ఘాటు ఇట్టేస్తావా చూడు పేసేలాగా ఇందో నీ అదో మొక్కని కెమెరా ఒకటి చిన్న ఘాటే కదా నాలుగు రోజులు తగ్గిపోద్ది ఎక్కడికి రాజోళ్ళు రా 
सरसाली पंचायती सामने मोक ना तो अंटे अना बैठना चपावन नड़ी ताड़ी चटा ना कोसम एवरो वूड़ी बैठ जारी वगोड़ पवर्फुटा एवर फोन <laughs> 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 गोली मन प्रेम अंत प्रेम शालिनी चीवड़ मुक्सा असंगे इपड़े इतना तैयार 
ఓ పక్కన వెళ్తే ఇంతేగా పోలు నువ్వు అందంగా ఉన్నావు ఏదొకసారి నువ్వు నీ నవ్వు అందంగా ఉంది మొత్తానికి అదిరిపోయావు నేను వస్తున్నట్టు నీకులో తెలిసాను పొద్దున స్కూల్ దగ్గర సూర్యరామా చెప్పాడు నా జాగ్రత్తగా ఎక్కే అయ్యో ఏంటి బండి ఎక్కడ మర్చిపోయావా కొంచెం జరుగు ఇప్పుడు భుజం మీద కాలి అయ్యో బుద్ధులేసాను నేను ఎక్కువ పర్లేదు పెట్టు అంత బరువు ఉండవు కానీ కాలు పెట్టి ఎక్కువ సరే అప్పటికే ఇప్పటికీ ఊరే మారలేదు సీను ఊరే మారలేదు సీత కానీ నువ్వు మాత్రం బలే అందంగా మారిపోవు వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను నా గురించి మాట్లాడుతున్నావు నీ గురించి చెప్పవే అసలు నువ్వేం చదివా ఊళ్ళో ఉన్నది మొత్తం చదివేశాను ఊళ్ళో ఐదో తరగతి వరకేగా ఉంది ఉందమని అంతవరకు చదివాను సీత సీత నువ్వు నవ్వే బలే ఉన్నావు మళ్ళీ నవ్వా ఇంకా చాలే సీను మా నువ్వు రోడ్లే కొంచెం కూడా మారలేదు సీను నువ్వు చెప్పావు కదా సీత రెండు రోజుల్లో నేను ఏం చేస్తాను నేనే పెద్ద మనిషిని ఇక్కడ సీనుగా బండాపు ఏంటవా నేను కూడా ఎక్కుతాను రా ఎక్కు గానీ సూర్యరామ ఎక్కుతారు ఎలా ఉంది నేను భలే అందంగా ఉందిరా అయితే ఎక్క రా బాబు ఏ తల్లి జాబేనా రాక సిటీకి వెళ్తే ఈ మాత్రం అందవచ్చు ఇంటి దగ్గర దింపినందుకు అయితే అత్తపాను మందు కొడుతూ అప్పుడప్పుడు గంట కొట్టే ఆ సూర్రావు గడి కూతురు నీకు తెగ నచ్చేసింది అనమాట నచ్చింది కాబట్టే కదరా ఇరగ పేమించి ఎత్తండి ఆడి పేమ ఆడిస్తాం మధ్యలో మీరేంట్రా ఏంట్రా అలా అంటావు మనం అందరం కలిసి నీకు పెళ్లి చేసాం కదా ఇప్పుడు ఇటు చూడు ఈ పెళ్ళ అంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు వీడు హ్యాపీయే అది పెళ్ళ హ్యాపీగా నువ్వు ఉండే ఈ బుల్లెంపై గారు పెళ్ళి అవట్లేదు పెళ్ళి అవట్లేదు అంటే లేచిపోయిన ముచ్చాలని ఏడికి లైన్ చేసింది మనమే కదా ఏంట్రా ఇప్పుడు మీరు అందరూ సీతం చూడాలి అంతే కదా ఆ నాన్నగారు నేను రాజేష్ ని ఏరా కొడక బాగున్నావా యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫైన్ యూ సీ రే నీకు డబ్బెట్టి చదివేస్తుంది నాకు అర్థం కాకుండా మాట్లాడతామని కాదురా అంటే నాన్నగారు అలవాటు అయిపోయి పరీక్షలు కూడా అయిపోయి ఎప్పుడు వస్తున్నావు రా సోమవారం వస్తున్నాను ఉంటా మరి సరే నాన్నగారు ఉంటాను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందమ్మా ఏ బళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దావో అదే బళ్ళు పాఠాలు చెప్పడానికి వచ్చావంటే చాలా గొప్ప విషయం చూడమ్మా నీకు ఎప్పుడు ఏ ఇబ్బంది కలిగినా మోమాట పడకుండా నన్ను అడుగు అలాగేనండి మంచిదమ్మా అమ్మాయి కేటాలుడు బాసర్లో సరస్వతి దేవి విగ్రహాల లక్షణంగా ఉంది పొందూరు కద్దర్ లాగా పొందిగ్గా ఉంది అంత బానే ఉంది బావా ఇంత చదువు చదువుకున్న మన టీచర్ అమ్మా ఆ ప్రెసిడెంట్ ముందు చేతులు కట్టుకుని నిలబట్టడం మాత్రం బాగాలేదు ఓరేలరా ఎంతైనా స్కూల్ టీచర్ కన్నా పంచాయతీ బోర్డు ప్రెసిడెంట్ గొప్పడు కదరా అయితే నేను ప్రేమిస్తానికి సీతకి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి కదా సీతకి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి ఏ అర్హత పట్టించుకోగలడు ఆ అమ్మాయి తప్పకుండా నిన్ను ప్రేమిస్తుంది కాబట్టి రెండు చిన్న కంటి నిన్ను ప్రేమించాలి అంటే ఇంత ముందు ఆ అమ్మాయి ఎవరిని ప్రేమించకుండా ఉండాలి అది నెంబర్ ఇవ్వన్ నిన్ను ప్రేమించిన తర్వాత ఇంకెవరిని ప్రేమించకూడదు అది నెంబర్ ఇటు నీకు ఇంగ్లీష్ అక్కలు కూడా వచ్చిన పైగా ఆ అమ్మాయి రుచులు అభిరుచులు తెలుసుకుని ఫాలో అయ్యామంటే నీలో ఓకే అయితే సీత రుచులు అభిరుచులు కనుక్కొని చెప్తానే అభిరుచులు కలిసి వచ్చిన అమ్మాయిని కాదు ఎంత మంచి కడుపును పుట్టిన కన్న కూతురేనని అర్థం చేసుకోలేక మందు మానేమంటుంటే నువ్వు ఇప్పించు మందంటే ఇష్టం లేదా మరేమంటే ఇష్టం 
పువ్వుల్లో గులాబీ స్వీట్లో జిలేబీ రంగుల్లో నలుపు నునాచి నలపకు మిట్టుల్లో పులుపు మార్నింగ్ వర్కింగ్ ఈవినింగ్ జాగింగ్ ఇంకా దాని బాబునైనా నాకు పొద్దున్నే మధ్యాహ్నం రాత్రులు మూడు ఫుల్స్ ఫుల్ గా తాగడం నాకు ఇష్టం అవును ఇంతకాలం లేదు నా కూతురు గురించి వివరాలు ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఏడుకు వచ్చింది కదా ఏదైనా మంచి సంబంధం ఉంటే చూసి చేద్దామని ఎప్పట్లా నా కూతురు పెళ్లి చేసే ఉద్దేశం నాకు లేదు చేసే ఉద్దేశం నీకు లేకపోదు కానీ ఇలాంటి మంచి కుర్రాడు దొరికితే చేసుకునే ఉద్దేశం చేతకుండొచ్చు కదా నా కూతురు గురించి నాకు బాగా తెలుసు అది నిప్పు ఏడు పప్పు తప్పు అంటే కాలేజీలో చదివింది కదా ప్రేమకి ఏమైనా ఉందేమో అది ఎవరిని ప్రేమించలేదు నెంబర్ ఏమన్నా క్యాన్సర్ టూ కూడా క్యాన్సర్ అమ్మాయి గురించి అంత తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత మ్యాటర్ ఏంటి ఇంకా మ్యాటర్ ఏంటి సీతకి ఐ లవ్ యూ చెప్పేట్లేవ్యూ చెప్పడం సరే సీత నన్ను లవ్ చేయాలంటే చెరిగిపోని ముద్రలాగా గుర్తుండిపోవాలి తుండిపోవడానికి ఇదే పెద్ద మ్యాటర్ ఏంటే నా జీర్ణ సైకిల్ తీసుకెళ్తే చిన్న కదా గుద్దాయి గుర్తుండిపోదు ఒకవేళ గుర్తులేవు అనుకో మళ్ళీ గుద్దాయి హాస్పిటల్ జాయిన్ చేసి నెత్తి మీద తడిపడి పెట్టి జ్యూస్ మీద జ్యూస్ ఇచ్చాయి బ్లడ్ మీద బ్లడ్ ఇచ్చాయి బ్లడ్ డూ బ్లడ్ కలిస్తే ప్రేమ అయిపోతుంది పది మంది పిల్లలు పుట్టారు గురి తప్పకుండా గుద్దాయి మిస్ అయితే మళ్ళీ గుద్దాయి కూర్చోండి ఈ రోజు నేను మీకు అక్షరమాలు నేర్పిస్తాను అక్షరమాలలో ఉండే అక్షరాలు వాటి పదాలు చెప్తాను శ్రద్ధగా వినండి ఇక్కడేం చెప్తున్నారా అది జీల్ రాంబాబు కంట్లో నలక పెడితే తీసుకోవడానికి కాకినాడ వెళ్ళాడు సాయం చేయడానికి జీల్ అమ్ముతున్నాను తసగోయ్య నా ఒంట్లో బాగాలేదు కొత్త నలతగా ఉంది ఇంట్లో పని చూడరా అంటే నా ఇంకా ఎదో చూపు చూసి ఇక్కడికి వచ్చి జీల్ అమ్ముతున్నావా పదిహేడుకి నువ్వే కదా సీత స్కూల్ కెళ్లి పీటు కొట్టు మాట కళ్ళలో కళ్ళు కలిపు వీలైతే తలలో పేలు చూడన్నా నీ వచ్చే సలా కాదంటే ఎందుకని నేను వెళ్ళా కరెక్ట్ గా ఊ అంటే ఊని ముందుకెళ్తే మీ నాన్న వచ్చి వెనక్కి లాగేశాడు దుర్మార్గుడు లేకపోతే సీతకి అప్పుడే ఐ లవ్ యూ అని చెప్పేసాడు సీన్ లేదా నా పేరే సీను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సీత ఇక్కడికి ఇప్పుడు వచ్చినా ఐ లవ్ యూ చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినా చెప్తావా అక్కడ చెప్పు ఏడు సీత పని బాట లేకుండా వచ్చావు సారీ నాతో పని వచ్చావా దాకా కూర్చో సరోజ సీతకి మందు తీసుకురా సారీ మంచి నీళ్ళు తీసుకురా కూర్చో కూర్చోదా దుమ్ము తిప్పేస్తానే సారీ సారీ దుమ్ 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 సీను నీతో పని ఉండి వచ్చాను నాతో పని ఉండి వచ్చావా అవును నువ్వు ఫ్రీ అయితే మన ఇద్దరం కలిసి బయటికి వెళ్దావా స్కూల్ కి పిల్లలు సరిగా రావట్లేదు వాళ్ళు ఇళ్ళకెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసేద్దామని 
నీకు ఎవరు బాగా తెలుసు కదా అందుకే నేను తోడు తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను నీతోనే కదా పదా ఈ ఊర్లో మన లెవెల్ ఎందుకు చూపిస్తుందా నమస్కారం అండి నమస్తే రాసీత ఈ ఇంట్లో మనం అంటే మంచి మర్యాద పెద్ద పెద్ద పనులన్నీ మనకే చెప్తారు గంగమాత గంగమాత ఇప్పుడు బయటకు వస్తుంది కదా మన లెవెల్ అంటే నువ్వే చూస్తావు మన ఊళ్ళో స్కూల్ కి కొత్తగా వచ్చిన టీచర్ పంపించట్లేదు నేను వెళ్ళమని ఎంతసేపునా వినకుండా ఆటలకి వెళ్ళిపోతున్నాడమ్మా ఏదో రకంగా భయపెట్టో బుజ్జగించో వాడిని స్కూల్ కి పంపించండి లేకపోతే వాడి భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోతుంది కరెక్ట్ గా చెప్పావు సీత ఇదిగా గంగమ్మా అవసరమైతే వాడిని నాలుగు తన్ని పంపించు అరే సీను తనవలసింది నన్ను కాదు రా నిన్ను నేను బడికి వెళ్తుంటే వద్దని గుడి వీధిలో గోళీలు ఆడుకోమన్నావుగా అరే నువ్వు చెడిపోయింది కాకుండా పిల్లాన్ని కూడా చెడగొడుతున్నావు రా సచ్చినవరా నువ్వు బుద్ధిగా టీసీరమ్మ చెప్పిన మాటిని రేపటి నుండి శ్రద్ధగా స్కూల్కి వెళ్ళు లేకపోతే ఈ సీను గాడ్లాగ జులై అదవలా అయిపోతావు అయ్యి బాబోయ్ చేడ వచ్చేస్తాను సీత నువ్వు పనిచేసుకుని వచ్చే నీ ఖుషికి లేదు నా ఖుషికి లేదు నన్ను <laughs> నీతోచినందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను పిల్లల్ని చదువుకోదని చెప్పడం బజార్లో అల్లరి పడ్డం వీటి వల్ల పిల్లలు చెడిపోతారనే జ్ఞానం కూడా లేదా నీకు అసలే మన స్కూల్లో సౌకర్యాలు తక్కువ టీవీ కూడా లేదు అయ్యో స్కూల్లో టీవీ వద్దు సీత అన్ని ఏడుపు సీరియల్లే అత్తా కోళ్ళు ఆడవాళ్ళ పిల్లలు చెడిపోతారు అయ్యో సీను పిల్లల ప్రోగ్రామ్స్ కోసం టీవీ వాళ్ళకి చెప్పిన దానికంటే చూపిస్తూ చెప్తే ఎక్కువ గుర్తు పెట్టుకుంటారు అదంతా సరే కానీ స్కూల్కి టీవీ కావాలి అంతే కదా అవును రా సీత స్కూల్ టీవీ కావాలండి అలాడే అదేదో ముందే చెప్పుంటే చీకట్లా కనబడకుండా మారి ఆశ వేసుకుని వచ్చేవాడు కదా ఈ సైజ్ కి ఎప్పుడైనా కనపడు నూరు ముసుకుని పదస్తాను గాని లోపలికి ఎలా వెళ్దాం ఇంత తెలిసి నాకు ఆ మాత్రం తెలియదు అనుకున్నావా ఇదిగో ఇన్ని తాళాలు ఎందుకు నువ్వు పద అదే బాబా టీవీ ఎదుగుతున్నా నాలుగు పలకలుగా ఉంటది టీవీ టీవీ వంట ఇట్లా ఉంటుందా మనలో మనకు అబద్ధాలు ఎందుకు బాబా రోజు రొబ్బ లేక చేతులు పుల్లు ఎడిపోతున్నాయి గ్రైండర్ పని కొత్తదని సాయం పట్టేస్తున్నా సాయం పడతారా ఈ చీకట్లు చూపున్న లేనట్టే ఉందిరా బాబు సరే లేదు అక్కడ లేదు 
నువ్వు అటు వెళ్ళు పంకజం గుండె అలా కొట్టుకుంటుంటే టెస్ట్ చేస్తున్నా మిడి గుడ్లేసుకుని చూస్తా పూర్తిగా చూడాలి ఆడపిల్ల కనిపిస్తా లేదావా దొంగ ఖర్చు ఉంది టీవీ లేదు అబ్బొచ్చు లేదు దేని కొలతలకి నా టీవీ పెక్కడ సరిపోతుంది నేను శివుడు దీనికి నిద్రలో నేడు చేలవాడు కూడా ఉందనమాట రింగు జాకెట్ ఎవరు కూర్చోడే కానీ బొంబాయి వాడే అయి ఉంటాడు నేను ఎవరు చేస్తాను కదా నువ్వు వెళ్ళమని వచ్చేస్తున్నాను నేను లోపల హెల్ప్ చేస్తాను బాబా మేము ఏడు అడుగులు నడుచుకుంటూ వచ్చా ఒక్క సెకండ్ స్వర్గం ఎక్కడో ఉంటాదంటారు కానీ ఇక్కడే ఉంటాదని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది పంకజం పక్కలో ఎలాగూ పడుకోలేను కనీసం పంకజం పక్క మీదనే పడుకుంటాను ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో పంకజం 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 ఐ లవ్ యూ ఇలాగే ఈ దిండునే పట్టుకోవాలి ఎందుకంటే పంకజాన్ నేను ఎలాగూ పట్టుకోలేను అది నెంబర్ వన్ ఒకవేళ పట్టుకుందాం అనుకున్నా అది ఎలాగో నన్ను పట్టుకునేవద్దు అది నెంబర్ టూ వచ్చింది వచ్చింది తయారు మీ వాళ్ళకి మా వాళ్ళకి కౌరు పెట్టు నాకు కర్మ మాత్రం బాగా పెట్టి అందరికి భోజనాలు బాగా పెట్టి భోజనాల్లో జీళ్ళు పెట్టడం మర్చిపోదు ఆయన కింద నేను పడుకోలేదు అదే నా మీద పడుకుంది బాగుంది కదా అనుకున్నాను పండుగ బాగా బరువుగా ఉంది అల్లుడు మీరు రావడం లేట్ అయితే చచ్చిపోయింది అల్లుడు తయారు వంటలు తెలిపి మొత్తానికి టీవీతో బయటపడ్డారు అల్లుడు టీవీ తీసుకెళ్లి డెవలెట్ గా సీతకి ఇచ్చేద్దాం ఇప్పుడు ఇస్తే దొంగతనం చేసాం సీతకు తెలిసిపోతుంది అదే కదా ఆ విషయం సీతకు తెలియదుగా ఇప్పుడు తెలియపోయినా రేపు పొద్దున ప్రెసిడెంట్ చూస్తే తెలిసిపోద్ది కదా అయితే ఓపెన్ చేద్దాం టీవీ మీద ఇది పంకజ ఇంట్లోది కాదు అని రాసేద్దాం నోరెత్తామంటే నాలుగు గది నుంచి ఆపరేషన్ చేసేస్తాను ఇంద్రజిత్తు వల్ల స్పృహ కోల్పోయిన లక్ష్మణుణ్ణి మొలతాడు అలా ఆంజనేయుడు మరి రంగేంటి పిడలు మొక్కడు ఊను అర్థానికి ఎవరన్నా రంగేస్తారా ఏంటి మీరే కదరా ప్రెసిడెంట్ గుర్తు పెట్టుకున్న మొత్తం రంగేమని చెప్పింది అడ్డమైన ఐడియాలు ఇచ్చి అడ్డమైన పనులు చేయిస్తారు ఎదవచ్చాను ఎదవచ్చానని పెట్రోల్ దొద్దుడు అలాగే దెబ్బతో మొత్తం క్లీన్ అయిపోతే పెట్రోల్ పార్ పోస్తాడేరా ఎదవా కలుసుకుందాం
अधिष्ठान प्रतीवन राजेरा इंतगार पल पन अभी अपचेपार अंक अंतना मर्चिपयावा मर्चिपोड़वा कल चाल रोज इंकलूरा बैठक अभिषेक मोटोलाशन रा <laughs> 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 
कंगार पड़ता प्राण प्रेमस्ता लक्षाधिकारीटेश
అయినా ప్రేమించడానికి మనసు ఉండాలా పెళ్లి చేసుకోవడానికి వయసు ఉండాలా మధ్యలో ఈ పొజిషన్ ఏంట్రా అందుకే వెళ్ళాడు ఈ ఆడోళ్ళ నమ్మకూడదు నువ్వు అను సూర్యకాంతం అని మా చుట్టాల అమ్మాయి ఉంది పెడక సరిచిందంటే గాడు పగిలిపోద్ది దాంతో నీ పెళ్లి చేసేస్తాను ఏంటో పెడకతో ఆపండ్రా మీకు కాగ్వాల అసలు సీత అన్న దాంట తప్పే ఉంది తనకు కాబోయే భర్త తనకంటే బెటర్ పొజిషన్ లో ఉండాలి అయితే ఆ బెటర్ పొజిషన్ ఏదో నువ్వే తెచ్చుకుంటే పోలా కరెక్ట్ నిజమే అప్పుడు సీతకి నా ప్రేమ విషయం ధైర్యంగా చెప్పొచ్చు పెళ్లి చేసుకోమని కూడా అడగచ్చురా ఐడియా నువ్వు డాక్టర్ అయిపో డాక్టరా ఈ పేడు మొహం గాడే డాక్టర్ అవ్వలేదు నువ్వు అవలే ఏంటి మధ్యలో నా విషయం ఎందుకు రా అబ్బులుగా అలాడే డాక్టర్ అద్దో నువ్వు కరెక్ట్ అయిపో కరెక్ట్ గా ఉంటది దానికంటే పోస్ట్ మాస్టర్ బెటర్ పోస్ట్ మాస్టర్ కంటే హెడ్ మాస్టర్ బెటర్ ఇద్దరు కలిసి ఒకే స్కూల్ లో చేసుకోవచ్చు ఊర్కొండ వాట అన్నిటికి చదువు ఉండాల ఏ చదువుచ్చు మాత్రం అలాడు ముందు అత్తది చెప్తానంటే ఆ ఏ ఏం చేస్తారు నేనే తర్వాత కొట్టు కుందరు కాని కానండి ముందు ఈ స్వీట్ తినండి ఏ ట్రై చేసాం నీ పెళ్ళం గాని పెద్ద మంచి ఏంది ఏంటి నాకు అంత అదృష్టం కూడానండి ఈ స్వీట్ లేదు గురా ఈ పాల్ నేను పంచేతి వార్డ్ నెంబర్ ను అవుతానండి అరే నీ అబ్బా ఫేస్ ని ఇదే వదిలే దెప్ప కటింగి సమ్మర్ కటింగి తేడా తెలియదు నిన్న ఎవడ వార్డ్ నెంబర్ గా పెట్టిన అసిస్టెంట్ గారండి ఆ ఈ పాల్ హ్యాపీగా మన పంచాయతి వార్డ్ నెంబర్ అయిపోరా అన్నారండి అయిపోతానండి ఇళ్ళ సంసీన రేపే నామినేషన్ చేయాలి అత సహన పనులు ఉన్నాయి ఆ దృష్టి అంటే ఇడిరా బాబు ఆల్ రావు ఇడికి రాజకీయాలు చదువు లేకపోయినా ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు వీజీగా అయిపోయేది రాజకీయాలనే కదా ఆ ఉండ్రా బాబు రాజకీయాలు అంటే లోగు అయిపోయింది అవునాలడు రే రే సీతన్ పెళ్లి చేసుకోవడానికి మంచి ఐడియా వచ్చింది ఏ ఐడియా బాబు అది రేపు వచ్చే పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ లో ప్రెసిడెంట్ గా నిలబడి గెలిచాను అనుకో సీత కంటే బెటర్ పొజిషన్ లో ఉంటాగా నిజమేరా టీచర్ కంటే ప్రెసిడెంట్ బెటర్ అవునాలడు మొన్న రోజు ప్రెసిడెంట్ గా ఏమో స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు టీచర్ అమ్మ లేచి నిలబడి నమస్కారం చేసి తన గురించి అడిగిచ్చి మరి మీ అబ్బాయి ఇంకెందుకు అలసి రంగలో దూకేద్దాం రా అంటే రేపే ఊరేగంపు కి వెళ్ళి నాన్నకి చేసేద్దాం సీను గాడికి సీను గాడికి జిందాబాద్ అన్నా జిందాబాద్ ఓర్ నీ అబ్బా సీను గాడికి జిందాబాద్ ఆ నీ అబ్బా సీను గాడికి జిందాబాద్ జిందాబాద్ సీను గాడికి జిందాబాద్ జిందాబాద్ సీను గాడికి జిందాబాద్ సీను గాడికి ప్రెసిడెంట్ లింగరాజ్ గారికి జిందాబాద్ ప్రెసిడెంట్ లింగరాజ్ గారికి జిందాబాద్ ప్రెసిడెంట్ లింగరాజ్ గారికి జిందాబాద్ ప్రెసిడెంట్ లింగరాజ్ గారికి జిందాబాద్ ప్రెసిడెంట్ లింగరాజ్ ఏ ఆపండ్రా ఆపండ్రా ఏ ట్రై అడావిడంత అడవడ కదండి బాబు అది మా ఆనందం తమర్ మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ అయిపోయారు కదా ఇంకా నామినేషన్ ఏలేదు కదరా నామినేషన్ తో మనకి పని ఏంటండి పోటీ ఉన్నోడికి గాని ఎటకారం ఏంటి మన ప్రెసిడెంట్ గారి మీద పోటీకి వచ్చేవాడు ఎలక్షన్ లో ఎదురు నిలబడే మొరగాడు ఎవడ ఉన్నాడా ఈ ఊరి ఓటర్లు సాక్షిగా వేసే ఈ చెట్టుకున్న వేసుకున్నావా బొండాలు సాక్షిగా ఈ తెలకం మామూలు తెలకం కాదు సింగారు తెలకం సి వేర తెలకం ఇప్పుడు నువ్వు ఎలక్షన్ లో గెలిచేసినట్టే ఇంకా నామినేషన్ అక్కర్లేదు ప్రెసిడెంట్ గారు పెద్ద ఊరేగింపుతో నామినేషన్ బయలుదేరాడు అయ్యో వాళ్ళంతా పెద్ద ఊరేగింపు తెలదండి మనకి చిన్న ఊరేగింపు అయినా లేకపోతే చాలా చీప్ గా ఉంటుంది ఊరేగింపు లేకుండా వెళ్తే చాలా చీప్ గా ఉంటుంది అందుకే రిచ్ గా ఉండి ఏర్పాటు చేశాను సిను గారికే సిను గారికే మూర్తి మొత్తానికి మీ సీను గారు ప్రయోజకు అయ్యాడయ్యా నాకు సపోర్ట్ గా పిల్లల్ని బానే పోగు చేశాడు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదండి ఒకసారి చూడు ఓట్లు ఉన్న వాళ్ళందరూ అట్లున్నారు ఓట్లు అంటే తెలవని వాళ్ళందరూ ఇట్టున్నారు నీకు ఎందుకు వచ్చిన ఎలక్షన్స్ చెప్పు నువ్వు ఈ ఎలక్షన్స్ ఖర్చు పెట్టే డబ్బు పెడితే ఓల్డ్ అంత మంది వస్తుంది అది శుభ్రంగా తాగిపడుకోవాలి ఎప్పుడు లేదా సీన్ గారు తమ సపోర్ట్ చేస్తున్నా అంటే నాకు ఏదో అనుమానంగా ఉందండి చెప్పా కదండి వాళ్ళు చేయకూడదు అని తమరకు కాదండి ఆ ప్రెసిడెంట్ సీన్ గారికి అంట ఎనా పడింది ఏమయ్యా సత్యమూర్తి నీ మేనల్లో నాకు పోటీగా నిలబెడుతున్నట్టు ఒక మాట కూడా చెప్పలేదే నాకు మాత్రం ఇప్పుడు నాకు తెలుసు వచ్చేటండి ఈ డెబ్బై ఆరు వేల చిల్లర తనకు ఉంది అరే సీనుగా పోటీ చేస్తున్నా మాయా ఓటు హక్కు ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు పోటీ చేయొచ్చు తెలుసా ఏంట్రా పెద్ద రాజకీయ నాయకులుగా హక్కులు బొక్కులు అంటూ మాట్లాడుతున్నావు పని పాట లేని కొర్రేదవి నీకెందుకు రా రాజకీయాలు ఏది కాబట్టి నామినేషన్ గీమినేషన్ ఎదో కూడా పెట్టబక్క ముందు ఇంటికి వెళ్ళు ఏ ఎందుకు వెళ్ళాలి నువ్వు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోపోయినా నేను పోటీ చేస్తాను పోటీ చేసినంత మాత్రాన్ని గెలిచేస్తాను అనుకుంటున్నావా ఊళ్ళో నీకే ఒకటి ఓటు వేసేది మీ మామ మీ అత్త చోరుకు మీ అమ్మ కూడా అయ్యదు ఎందుకు అనవసరంగా ఆవేశపడతావు ఇప్పుడు ఏటి సీను ప్రెసిడెంట్ గా పోటీ చేస్తానంటావు అంతేగా అవును సరే 
అలాగే కానీ అదేటే తవరు పోటీ చేస్తామే ఒప్పుకో చెప్పండి ఆడావిడి చేస్తారు ఆడు పోటీ చేస్తానన్నాడు కాని ప్రెసిడెంట్ అవుతానని అనలేదుగా సరే రాసిను నీ ఇష్ట ప్రకారమే నామినేషన్ అయ్యి జనం ఎలాగో వేయనంటున్నారు కాబట్టి నా ఓటు నీకే వేస్తా సీనియర్ ఎలక్షన్లో పోటీ చేస్తున్నాడంట ఆడికి ఏదో పోయే కాలం వచ్చింది ఆడికి కాదు మా ఊరికి పోయే కాలం వచ్చింది నీకు ఏసేందర్ సాప ఆర్తమ్మ కొడుకు సీనగాడు ఎలక్షన్లో ప్రెసిడెంట్ గా నిలబడ్డాడంట అలాగా అయితే బ్రహ్మం గారు చెప్పినట్టు కలియుగాంతం వచ్చేసింది అనమాట ఏంట్రా సీనియర్ గారికి ఓటేస్తావా ఆడికి ఓటేసే కంటే ఒంటికి వాటేసుకోవడం మంచిది రా ఏంటి సీన్ ఎలక్షన్లో పోటీ చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఎందుకంటే సీత మగాడు అన్న తర్వాత ఏదో పని చేయాలి కదా పని చేయడానికి అయితే ప్రెసిడెంట్ పదవికి పోటీ చేయడం ఎందుకు అంటే సీత ప్రెసిడెంట్ అయితే మన పనులతో పాటు ఊళ్ళో వాళ్ళ పనులు కూడా చేసి వాళ్ళ సమస్యలు కూడా తీర్చవచ్చు కదా ఊళ్ళో వాళ్ళు నిన్న ఒక సమస్య అంటున్నారు అలాంటిది నువ్వు వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చడమా నేను మాత్రం నమ్మను నిజం చెప్పు ప్రెసిడెంట్ గా ఎందుకు పోటీ చేస్తున్నా ఎందుకంటే సీత నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నా ఏంటి అవును సీత అమ్మాయి కోసం ఏదంతా ప్రేమకి ప్రెసిడెంట్ పదవికి సంబంధం ఏంటి సీను ప్రేమించడానికి అర్హత ఉన్నా లేకపోయినా పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఉండాలి కదా సీత కరెక్ట్ అయినా ఇన్నాళ్ళు జీవితం గురించి ఆలోచించిన నీలో ఇంత మార్పు తీసుకొచ్చిందంటే ఆ అమ్మాయి ఎవరో చాలా గ్రేట్ ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి అది అది టైం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ నీకే చెప్తాగా ఒక ఫ్రెండ్ గా నువ్వు ఎలక్షన్ లోను ప్రేమలోను గెలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అయితే నీ ఓటు నాకే వేస్తావుగా ముందు నువ్వు గెలవడానికి సిన్సియర్ గా ట్రై చేయి అప్పుడు తప్పకుండా వేస్తా గెలిపించమని ప్రార్థన అయ్యో మావయ్య అమ్మ అత్తయ్య మీ ఓటు మీ ఓటు మీ ఓటు అంటే మూడు ఓట్లు నాకే 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 నాలుగో ఓటు ఎలాగో నాకే అమ్మ కొంచెం ఎదుర్రా సిగ్గులు ఎదురా వచ్చావు సంతోషం అదిగో విన్నారుగా అది ఈసారికి మాత్రమే ఇక ముందు ప్రెసిడెంట్ సీనుగాడు ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఎంపీ కావచ్చు మినిస్టర్ కావచ్చు మినిస్టర్ సీనుగాడికి జిందాబాద్ సీత ప్రేమ దక్కాలయన మహా ఓ మీరు బోడి వార్డ్ మెంబర్ లో నేను ప్రెసిడెంట్ గార్డ్ ని నేనే పిలుస్తాను సీని గారికి అప్పుడే బలిసిందరాయ్ వెంకటరావు ఎవరా బానే ఉన్నా బానే ఉన్నా ఆ నిన్ను అడిగడా బాగున్నావా అని వాడు బాగున్నాడు లేదా అడగటం వేస్ట్ రా వాడు బానే ఉంటాడు పని ఆ పాట తినటం తిరగటం తొంగటం వాడి పాట చూసాం సూడి గీతలకి ఎలా పెరిగిపోయింది కుడితిలాగా మందు తాగి పది ఇంటికి దొంగని పది ఇంటికి లాగటం కాదు ఏంట్రా ఇంత నుంచి చూస్తున్నాను తగ్గ రెచ్చిపోతున్నారు ఓట్లు అడుకోవడానికి వచ్చి కూడా పెద్ద గరాన ఆయన మీలాంటి బ్యావర్స్ నగరం ఓట్లు ఎవరు వస్తారా ఊరే వెంకట్రావు సను కొద్దీ చెప్తున్నాను రా నువ్వు ఓటు మా సీను గారికి వేయలేదనుకో నువ్వు చెరువు కాపలా కానీ వెళ్ళి నీలమైన పక్కన దొంగున్నావు నాగమంతో చెప్పాననుకో ఒక్క తీసేద్దరే ఏంట్రా మీరు చెప్పేది అది పీకేది మనం ఓట్లు అడగడానికి వచ్చా మొగుడు పెళ్ళాలని ఎడగొట్టడానికి వచ్చారా పెడడానికి వాళ్ళు మొగుడు పెళ్ళాలంట్రా అదే లోపల పనులు ఉన్నట్టు నేను చూసేస్తాను సోరమ్మా 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 ఎవరది ఓ తానం చేస్తున్నావా నువ్వు బయటకు వస్తే బాగా నేనే లోపలికి వస్తాను సురమ్మా నీ శుభ్రంగా తోమ పెడతా గానీ రేపు ఎలక్షన్ లో నాకే ఓటే పువ్వు గుర్తు చచ్చినోడా తానాలు గదిలోకి వచ్చిన ఓటేది కదా 
ఈ సూరము బొత్తిగా మర్యాద లేకుండా పోయిందిరా ఓటు అడగడానికి వెళ్తే పేటేసే బదులు చెంపుచ్చుకుని నెత్తి మీద కొట్టిందిరా చూడు పప్పు కొడు కట్టు మనం ఏం చేయకుండా కొట్టేసింది నేనేం చేయలేదురా సూరమ్మ తానాల గదిలో తానాలు చేస్తాంది బట్టలు లేకుండా బయటకు వస్తే బాగోదని నువ్వే కదా లౌకింగ్ అడగమన్నావు లోపలికి వెళ్ళి సూరమ్మ సూరమ్మ నీ ఈపు బాగా తోమ పెడతాను నాకు ఓటేసి పెట్టు అని అడిగాను అంతేరా చెంపుచ్చు కొట్టింది రే గుండెల మీద చేతులు వేసుకుని మీరే చెప్పండి రా నేను చేసింది అంటే ఏమన్నా తప్పుందా గుండెల మీదే కదా రా ఎక్కడ చేసి చెప్పినా నువ్వు చేసింది తప్పే నీకు అసలు బుద్ధి లేదు రా సీన్గా తానాలు గదిలో పోయి ఓటు అడుగుతారా నువ్వు ఏది చేసిన ఇంతే రా అక్కడ ఆరు చేయలు ఇక్కడ నాది ఒకటే చేయి కొట్టాలో వద్దా ఆ చూసే చూపేదో ఆ రోజు ఆ సీన్ గా చూసుంటే ఆ సూపు కో యాజ్ఞానం ఉండేది యదవ సోదాపి ఒంటి మీద సేమ పాగుతుంది చూసుకో యదవ సేమ పాకితే అవద్దండి నేను సీరియస్ గా సీన్ గడి గురించి మాట్లాడతాంటే పామురా చూసావా సేమ అంటే సోన కూడా చూడాల పాము అంటే పరుగులు తీస్తున్నావు రే ఆ సీను గాడు సేమ లాంటి ఓటు రా వదిలే గేదమ్మా గేదమ్మా మాకు ఓట్లు ఎలా పడతాయి అది పేడేడు అంత తేలు కనుకుంటున్నా వేటి ఓట్లు పడ్డం అంటే నువ్వు పలకమ్మా పలక అది పలక ఉంటది కానీ నువ్వు వాళ్ళకు బావా మనం మాటల్లో అడిగినా పాటల్లో అడిగినా జనం ఎక్కువ అంటున్నారు కానీ ఒక్కరు కూడా ఓటేసినట్టు కనిపించట్లేదు అవునరా ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదే నాకు అర్థమైపోయింది నాకు అర్థమైపోయింది అల్లుడు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే ఈ ఊర్లో ఉండే మొగవాళ్ళ ఓట్లన్నీ నీకే పడతాయి ఎలా ఎలాగంటే ఇదేంటిది జనం లేరు యదవులు లేరు ఏమైపోయారు నీ పేరు సుశీల నాకు సుశీల అంటే చాలా ఇష్టం చెప్పినట్టే నాలే వింటాను టిఫిన్ తిన నన్ను ఫ్యామిలీ డాక్టర్ గా ఉంచుకోవచ్చుగా డబ్బులు అక్కడ అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్తుంటా అలాగే ఉంచుకుంటాను నడివేస్తా కొట్టానంటే ఉడత మొహం కాస్త పిడత అయిపోతుంది నేనేం జనం రాలేదని కంగారు పడతంటే నువ్వేమో నువ్వేం ఫీల్ అవద్దు కంగారు పడద్దు మన ఊరు జనాలకు భోజనం అడిగి రమ్మంటే వస్తారా రాదో తెలియదు కానీ రికార్డింగ్ డాన్స్ అంటే చాలు ఎగేసుకుంటూ వచ్చేస్తారు మీరంతా ఈ రోజు ఈ రికార్డింగ్ డాన్స్ చూసి తరించి మా సీని గారికి గులాబీ పువ్వు గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపించాల్సిందిగా నేను మనవ చేసుకుంటున్నాను రెండు నిమిషాల్లో కానీ ప్రోగ్రాం మొదలు పెట్టకపోతే మా చేతులు చచ్చిపోతారా అరుడు ఏదో తేడ వచ్చేసినట్టుంది ఓటు సంఘ తర్వాత వద్దాం ముందు ప్రోగ్రాం మొదలు పెట్టేస్తాం ఇప్పుడే ప్రోగ్రాం మొదలైంది అది అయ్యాక అసలు ప్రోగ్రాం ఉంటది నాకు కావాలి అంటే ఎవరిని సంప్రదించాలి ఎవరిని ఎందుకు మా జీల రాంబాబు అన్నాడు ఆయన సంప్రదించి బాగా సెట్ చేసి పెడతాడు ఒక్కొక్కరిని సెట్ చేయడానికి చాలా కష్టమైపోతుంది ఒకరికి ఇద్దరు కావాలంటే ఎలా కుదురుద్ది నేను ఆలోచించండి నేను ఆలోచిస్తాను 
ఏంటిరా నీకు జనం ఓట్లు వేయాలంటే వాళ్ళు కలగాల్సింది నీ మీద నమ్మకం అది కలగాలంటే నువ్వు వాళ్ళ సమస్యలన్నీ తీర్చాలి వాళ్ళ కోసం కొన్నైనా మంచి పనులు చేయాలి ఇన్నాళ్ళు బాధ్యత లేకుండా తిరిగిన నీకు బాధ్యత గల మనిషిగా మారటానికి దొరికిన అవకాశం ఇది ఊళ్ళో పది మంది చేత మాట అనిపించుకునే నువ్వు పది మంది చేత గౌరవించబడ్డానికి వచ్చిన అవకాశం ఇది దీన్ని వేస్ట్ చేసుకోకు నువ్వు ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తే ఎలక్షన్లోనూ గెలవలేవు సాధించాలనుకున్న దేన్ని సాధించలేవు ఇంత జరిగినా నువ్వు నీ బాధ్యత గురించి తెలుసుకోకపోతే నువ్వు గెలవడం కాదు కదా నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయి కూడా నీకు దక్కదు సీత ఆ మాట మాత్రం నువ్వు అనొద్దు నా ప్రేమను గెలుచుకోవటం కోసం నేను ఏదైనా చేస్తాను నేను కోరుకునేది కూడా నువ్వు గెలవాలనే సీను రాగానే రోడ్లు వేయించాలంటే ముందు మండల ఆఫీస్ కి ఇప్పుడు చెప్పు మా ఊర్లో రోడ్లు బాగాలేదు జనం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒక వారం రోజులు రోడ్లు వేయించాలి పని ఎప్పుడు మొదలు పెడతారు ఏంటండి రోడ్లు వేయించమని అడగడానికి వస్తే మర్యాద లేకుండా బయటకు వెళ్ళమంటున్నారు ఏంట్రా మీకు మర్యాద ఇచ్చేది మీలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి అడిగితే రోడ్లు వేయించేస్తారా ఏ ఎందుకు వేయించరు మేమన్నా మా ఇళ్ళకి రోడ్లు ఇవ్వమన్నావా ఊరికేగా ఊరికే అయినా ఊరికే ఎవరు రోడ్లు వేయరు ఇక్కడ మీ ఊరికి రోడ్లు వేయాలని మేము అనుకోవాలి ఫైళ్లు రెడీ అవ్వాలి గవర్నమెంట్ డబ్బు శాంక్షన్ చేయాలి ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది తెలుసా అయినా సంవత్సరాల తరబడి రోడ్లు ఏమని అడుగుతున్న వాళ్ళకే దిక్కు మొక్కు లేదు ఇక్కడ చూడండి ఏ ఊరికైనా రోడ్లు పడతాయేమో గానీ మీ లింగరాజు పాలయానికి మాత్రం కల్లో కూడా రోడ్లు పడవు ఏ ఎందుకు పడవు అవన్నీ నీకు చెప్పాలా చూస్తావేంట్రా గింటే ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో ఏ పని ఎవరు చేస్తారో తెలియని వీడో ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళంతా వార్డు మెంబర్లు అంతా 
अयो <laughs> दादा <laughs> 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 राष्ट्रपति स्वर्ण देवालय शिव बटने सतकता पटक चूसा अभी <laughs> मंत्री जिंदाबादे असहाय मंत्री जिंदाबाद 
रा <laughs> 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 आलोचु पार्टी आफ सिंह फोन अर्जेंट अटा प्रदर्शन आल जैसे अगर प्रमोशन सेक मार चले मो हेलो मुरी का अपना एंड मार्डर ना नहीं इधर रा आये यो हार तार पे नहीं हार तार पे आड़ने आदरा मानो कॉम्पल आर पे नहीं ये वही नहीं मंत्री पास उड़ पे इधर मंत्री पास बोइंड है अवनो ना माना न गेस्ट हाउस लोग रेस्टिस उन्होंने टेक वच्चे ये कर प्रदर्शन जैसे प्रमोशन आदरा ना डाडा उड़ सीन कर दो यार सीन कर ना मस सीन कर में मर कर मामा सीन कर ये इड सीन कर ना सीन कर ये ये लोग ने तो जन गोपुरी इपड़कना मन मार्च को जना मंत्री मन <laughs> 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 मेगा <laughs> अयो <laughs> सीनू 
पनी <laughs> అది ఆఫీసర్ల పని గవర్నమెంట్ వాళ్ళ పని పాతిక ఏళ్ళగా ప్రెసిడెంట్ గా పదవి వెళ్తున్నావు నువ్వు తెలుసుకుంటే ఎందుకు చేయలే ఏ నీకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నీ చేత ఎలా సమాధానం చెప్పించాలో నాకు తెలుసు ఏంట్రా పెద్ద చిన్న తేడా లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు అయితే నువ్వే కట్టించి వచ్చుకో వీళ్ళకి పక్క ఇళ్ళు అలాగే కట్టిస్తాను ఈ నెల నుంచి నువ్వు చేయలేని పని నేను చేసి చూపిస్తాను నేను లింగరాజును మాట్లాడుతున్నా సర్ నమస్కారం సర్ ఆ నమస్కారం జనాల్ని వేసుకొని ఆ సీన్ గారి దగ్గరికి వస్తున్నాడు పక్కా ఇళ్ళ కోసం పక్క ఇళ్ళ అవి ఎప్పుడు శాంక్షన్ చేశాం కదండి ఆ డబ్బు మీరు ఆ గొడవ ఇప్పుడు ఎందుకయ్యా నీ వాటా నీకు అందిందిగా అవునుకోండి ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటారు నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు ఎంటేసుకు వచ్చిన ఆ జనం ముందు సీను గాడు ఎదవైపోవాలా నేను చూసుకుంటాను కదండి నమస్కారం అండి నమస్కారం మీ వినతి పత్రం చూసానయ్యా ఆలోచించి చెప్తాను మీరు ఆలోచించుకునే వరకు వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉంటారు మీ ఇంట్లోనా అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు వీళ్ళందరికీ పక్క ఇల్లు కట్టించాలి కుదరదయ్యా ఏ ఎందుకు కుదరదు ఎలక్షన్ టైమ్ లో విలేజ్ డెవలప్మెంట్స్ ఏం శాంక్షన్ చేయకూడదు అయితే నిన్నగాక మొన్న మా ఊర్లో రోడ్లు వేయించారు దాని సంగతి ఏంటి ఏ అది మినిస్టర్ పర్యటన కోసం వేసిందయ్యా ఓహో మినిస్టర్లకి ఆఫీసులకు అయితే ఎప్పుడైనా ఏదైనా శాంక్షన్ చేస్తారనమాట అదే మామూలు ప్రజలకు కావాలంటే ఎన్నికలు రూల్స్ అడ్డం వస్తాయి అసలు ఎన్నికలు ప్రజల కోసమా నాయకుల కోసమా చూడు మిస్టర్ నీకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నా కలెక్టర్ గారి ప్రోగ్రామ్ ఉంది మర్యాదగా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఖాళీ చేయకపోతే నా పవర్ చూపించాల్సి ఉంటుంది పవర్ ఉపయోగించినా పలుకుబడి ఉపయోగించినా మాకు న్యాయం జరిగే వరకు మేము ఇక్కడ నుంచి కదిలే పని లేదు నమస్కారం <laughs> చాలా మంచి పని చేసావు నువ్వు చేసిన ఈ పని వల్ల ఆ కుటుంబాలన్నీ జీవితాంతం హ్యాపీగా ఉంటాయి ఆ రోజు చెప్పాను నువ్వు ప్రేమించే అమ్మాయి కూడా నీకు దక్కదని కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటానంటే 
ఏ పిల్లైనా కాదు జనమంతా మీ వెనకున్నారని మీరంటున్నారు సీనిగడ వెనకే ఉన్నారని ఊళ్ళో అంటున్నారు ఆ రోజు నాకు ఊళ్ళో ఎదురు లేదు నాకు పోటీగా ఎవరు నిలబడన్నారు మీ మాట నమ్మి మేము వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం ఇప్పటికే చాలా అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం రేపు మీరు ఎలక్షన్ లో గెలవకపోతే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు కూడా గెలవకపోవటం అన్న మాటే లేదు నేను బతికున్నంత వరకు ఈ ఊరికి ప్రెసిడెంట్ నేనే మీరు అనవసరంగా కంగారు పడకండి ఎవరిని ఏం చేయాలో ఈ ఎలక్షన్ ఎలా గెలవాలో నాకు తెలుసు మీరు బయలుదేరండి అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగే సీనుగాడు ఈ ప్రెసిడెంట్ పదవికి ఎందుకు పోటీ చేస్తున్నట్టు తారణనామ సంవత్సర మార్గశిర మాస బౌళ తదియా బుధవారం అనగా నాలుగు రెండు రెండు వేల ఐదో తేదీన ఉదయం పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషములకు లింగరాజుపాలెం గ్రామ వాస్తవ్యులు ఆకాశం లింగరాజు గారు ఏకైక కుమారుడు చిరంజీవి రాజేష్ కు సూర్యారావు గారు ఏకైక కుమార్తె చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి సీతనిచ్చి వివాహం జరిపించడం పెద్దల సమక్షంలో నిశ్చయించడమైనది ఈ ఇంటి ప్రెసిడెంట్ గారు ఎక్కడే ఆగిపోయారే లోపలికి రండి ఊళ్ళో పెద్ద మనుషులందరూ వచ్చేశారు నువ్వు అక్కడ వే రాలేదని ఎందు అక్కడి నుంచి బాధపడుతున్నా ఎంతైనా నా తర్వాత నువ్వే ఈ ఊరికి పెద్ద మనిషివి ప్రెసిడెంట్వి ప్రేమించిన అమ్మాయి దూరం అయిపోతుందని బాధపడుతున్నారా ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రతి మనిషికి ఓ వీక్నెస్ ఉంటుంది నాకు పదవి నీకు ప్రేమ శీతకాల నాన్న ఆడ నాన్నకి మందు దాంతో కొట్టే రోడ్లు వేయించటం ఇల్లు కట్టించటం కాదు సీను రాజకీయం అంటే ఇది రాజకీయం ఎలక్షన్స్ అనేవి ప్రతి ఐదేళ్లకి వస్తాయి కానీ ప్రేమ పెళ్లి అనేవి జీవితంలో ఒకేసారి వస్తాయి ఎవరి కోసం ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయాలనుకున్నావో ఆ మనిషినే నీకు దూరం చేశా ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు గెలిచావా నేను గెలిచాను ఏంటి సీను ఆశీర్వదించకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు సీను చేత నాలుగు అక్షంతలు వేయించు ఏంటలుడు నిన్ను కూడా పరావిళ్ళ పిలవాలా వచ్చి అక్షంతలు వేసాడు ఏరా మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ప్రచారానికి బయలుదేరదామా ఇంకెందుకు లే బాబా ప్రచారాలు ఎలక్షన్లను ఏరా ఇప్పుడేమైంది ఇంకా ఏం జరగాల్సిందిగా ఎవరి కోసం అయితే ఇంత కష్టపడ్డావో ఆ సీత నీకు దక్కినప్పుడు రే లోకంలో ఎంతో మంది ప్రేమించుకుంటారా కానీ అందరికీ ఆ ప్రేమ దక్కదురా ఆ దక్కిన వాళ్ళలో ఆశపట్టలు తప్పలేదురా అదృష్టం కూడా ఉండాలిగా అది లేదు సీత నాకు అందరం చందమామలు అంటారా ఆశపట్టం నా తప్పు ఇప్పుడు సీత ప్రేమ నాకు దక్కలేదనే బాధ కంటే సీత కోరుకున్నది జనం బాధలు తీర్చటమే నా బాధ్యత అది కాసేను ఇంకేం మాట్లాడకంట్రా కొద్దిసేపు నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయండి నేను సీను గారి దగ్గర ఉంటాను మీరు వెళ్ళండి ఇంతవరకు ఆల్రెడీ కళ్ళలో మనం నీళ్లు చూడలేదు ఇవాళ్ళ 
दूर आ प्रेसिडेंट पदों ने नेन नेक दौरन चास्ता नॉमिनेशन ने इत्रों वेशाओ कानि प्रमान स्वेकारों नेन चास्ता मदटी दब्ब नुगु कोट्टो आकरे दब्ब नेनु कोड़ कास्को पंदें, पंदें पंदें, पंदें नमस्कार लिंगराज गारंगार नमस्कार दंगलेक्टर्मी बाबुल तपिचा <laughs> सीनू दे वाला नेहला बात तपुतुं दे सीनू प्रेसिडेंट ऐसे मनुर कस्टल तीर नेते रहा है सीनू इन तो मंचवार का मारता डांको ले दे नहीं तो उर्मिता सीनू माँ विदलो गुड़ा नीड लो लामाले विदे के दा क्रेंस तो ना नो मंची मेरे गाने उन्हें ओके सर यार आप क्या दक्षिणी उल्ला बाविलेंस का इंटरव्यू � मातो ने रोज़ लबाव लंदी तावड़ों पूर्चे लंच जप्पो रोज़ लंदी कटन सीनो साना मुझे कुलोले पैटर्न बोल लात कर चोदे तेरे न सुम्मे का तो यार पैटमनो अट्टा कैसे हाँ इन्हीं कॉल्स लंदी दी टू इंटरनेट का पनीर आने वाले सीनो सीता नुवा इंटर स्कूल बैल ले रहा है आवन का नहीं इंटर उल्ल बाव तबिस्तना � అందుకే ఆ డబుల్ తోనే ఊళ్ళో 10 15 బావుల్ తవ్విస్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్ గా నిన్ను చూస్తుంటే నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది నిన్ను ఇన్నాళ్ళు నువ్వు గెలుస్తావా లేదా అని మనసులో చిన్న డౌట్ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నువ్వు 100% ఎలక్షన్ లోను గెలుస్తా నీ ప్రేమలోను గెలుస్తా అవును ఈ మధ్య ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు ఊరి గురించి ఊళ్ళ వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నా మరి ప్రేమించిన అమ్మాయి గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తున్నా అసలు నువ్వు ఎలక్షన్ లో దిగిందే అమ్మాయి ప్రేమ కోసం ఆ విషయం మర్చిపోయావా ఏంటి इपड़ना प्रेमस्ना अदृष्टवंतरावर तक तर पोन 
హలో అవును లింగరాజు నేను మాట్లాడుతున్నాను మీరెవరు నేను సార్ దేవాదాయ శాఖ ఈవో మాట్లాడుతున్నాను ఆ ఏంటి విషయం సార్ గత పదేళ్లుగా దేవాలయ మాన్యం మీద వచ్చే ఆదాయాన్ని మీరు గవర్నమెంట్ కి జమ చేయట్లేదు ఆ మొత్తం ఇప్పటి వరకు యాభై లక్షల దాకా అయింది అది మీరు వెంటనే గవర్నమెంట్ కి జమ చేయాలి నువ్వు చెప్పాల్సింది నేనెంత కట్టాలో అని కాదు ఇప్పుడు నీకు నేనెంత ఇవ్వాలో అని సారీ సార్ ఎప్పట్లో మీరు మమ్మల్ని మేనేజ్ చేయడం కుదరదు మీ అపోజిషన్ క్యాండిడేట్ సీను ఈ విషయాన్ని మంత్రి మురికి అప్పలనాయుడు గారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్లాడు ఆయన చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు ఒక వారం రోజుల లోపు డబ్బు మొత్తం జమ చేయకపోతే సీరియస్ గా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా ఉండి పేరెంట్ అండి గారు మళ్ళా సీరియస్ గా షాక్ ఇచ్చాడా అవునరా అర్జెంటు గా యాభై లక్షలు కట్టమని ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్ ఫోన్ చేశాడు యాభై లక్షలే ఈ సీన్ గాడు మామూలు మనిషి కాదండి గారు మొన్నటికి మొన్న బావు తవ్వించడం పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టించాడు ఇప్పుడు యాభై లక్షలు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాడు తమ లాగే ఊరుకుంటే చివరికి మిమ్మల్ని కట్టుబట్టలతో రోడ్డు మీద నిలబెట్టేసేలా ఉన్నాడు మీరు తొందరపడి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలండి గారు ఎండను పడొచ్చావు మధ్య తాగరా చదువుకోని ప్రెసిడెంట్ కంటే చదువుకున్న ప్రెసిడెంట్ అయితే ఊరు ఇంకా బాగుంటుంది వెళ్ళి చదువుకోండి అలాగే ఎవరన్నా ఒక్క అడుగు ముందుకేసారా నానికి పారేస్తాను అంత వినండి సీని గారికి ఎవరన్నా ఓటేసినా ఈడికి సాయం చేసినా ఈడికి పట్టిన కథ మీ అందరికీ పడుతుంది ఈ ఊరన్నంత కాలం మా అయ్య గారు బతుకున్నంత కాలం ఈ ఊరికి ప్రెసిడెంట్ మా అయ్య గారే కాదని ఎవడైనా తోక జాడించాడా నడి రోడ్డు మీద అర్థంగా నరికేస్తా మా అయ్య గారు గనక ఎలక్షన్ లో గెలవకపోతే ఊరు నాశనం అయిపోతుంది వల్లకాడైపోతే నా కొడకల్లారా రేపు నువ్వు చస్తే ఒక్కడు కూడా రాడ్రా ఎక్కడికి తాత సీని గారి దగ్గరికి వాడికి సాయం చేస్తున్నావు తెలిస్తే నేను చంపేస్తాను చంపేస్తే చంపేనీరా ఆడు ఆడి కోసం చావట్లేదు ఊరోళ్ల కోసం చస్తున్నాడు ఇన్నాళ్ళకి ఈ ఊళ్ళో ప్రెసిడెంట్ కొన్ని ఎదిరించే మొగోడు ఒకరు పుట్టాడు ఆ మొగోడు చావడానికి ఏ మంగ ఎక్కడికే సీను నీ కాపాడడం కోసం చావాలనుందా నీలాంటి చాతకాలు అడిగి పెళ్లంగా బతికే కన్నా అదే నయం నా మాటిలు నేను సస్తే చచ్చాను కానీ సీను గారిని మాత్రం బతికించుకోవాలి రేసీను నేను ఆ రోజు చెప్పాను ఈ ఎలక్షన్ రాజకీయాలు మనకొద్దురాని నేను చెప్పిన మాట విన్నావా చూడు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది దేవుడు దయ వల్ల బతికి బయటపడ్డావు కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే వద్దురా ఈ ఎలక్షన్ రాజకీయాలు గొడవలు మనకొద్దు వదిలేరా అవును రాసీను నువ్వు ప్రెసిడెంట్ అవుతావు మన ఊరు బాగుపడుద్ది అని ఎన్నో కళలు కన్నాం ఊరు బాగుపడకపోయినా పర్లేదురా కానీ నువ్వు మాకు కావాలి మాకు కావాలి రాసీను బాబాయ్ నీ గుర్తుందా ఒకరోజు పందెం కోసం నేను చచ్చిపోయినట్టు నటిస్తే రే 
షేప్ నువ్వు నిజంగా చచ్చిపోతే మొయిటా నీకు నలుగురు ఏడో టైం పది మంది కూడా రారన్నావు కానీ ఇప్పుడు చూసావా బాబాయ్ నేను చచ్చిపోకూడదని ఈ ఎంత మంది కోరుకుంటున్నారు ఇదంతా ఎందువల్ల బాబాయ్ నేను చేసిన ఒకటో రెండో మంచి పనుల వల్ల నువ్వు చెప్పిందంత నిజమే సేను కానీ ఇంతవరకు వచ్చాక ఆ ప్రెసిడెంట్ నిన్ను బతకనేవాడు అయినా అసలు నువ్వు ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలనుకున్నది సీత ప్రేమ కోసం ఆ సీత నీకు దక్కనప్పుడు ఇంకా నువ్వు పోటీ చేయలేవు ఎందుకు అల్లుడు ఇప్పుడు నువ్వు ప్రెసిడెంట్ అయినంత మాత్రాన సీత తిరిగి నీ దగ్గరకు వస్తుందా నేను ఎలక్షన్ లో పోటీ చేసింది సీత కోసం సీత ప్రేమ కోసమే కానీ అది దక్కకపోయినా ఊళ్ళో వాళ్ళందరి ప్రేమ నాకు దక్కిందంటే అది సీత వల్లే కదా ఊరంతా యదవాన్ తిట్టే నన్ను పది మంది మెచ్చుకునేలా చేసింది సీత పనికిరాని వాళ్ళ తిరిగే నన్ను ప్రయోజకం చేసింది సీత అలాంటి సీత ఏం కోరుకుందో తెలుసా నా వల్ల ఈ ఊరు బాగుండాలని ఈ ఊర్లో జనానికి మేలు జరగాలని అలాంటి సీత కోసం ఈ ఊరు కోసం నేనేమైపోయినా పర్వాలేదు అలాగని కోరి చావు అనుకుని తెచ్చుకుంటావా మేము ఇంతమంది చెప్తున్నాం అనుకుంటే ఎంతసేపు సీత సీత అంటావేంటి నువ్వు ఇక్కడ చావు బతుకుల్లో ఉంటే తను మాత్రం ఒక నిస్తార్థం చేసుకుని ఆనందంగా ఉందరా అర్థం లేకుండా మాట్లాడుకో సీతకు నా ప్రేమ గురించి తెలుసా తెలీదుగా తన మనసు ఏంటో తెలుసుకోకుండా ప్రేమించటం నా తప్పు అయినా ఏ అర్హత లేకుండా తనతో జీవితం పంచుకోవాలనుకోవటం నా తప్పు అయినా నిశ్చితార్థం తర్వాత కూడా సీత గురించి మాట్లాడటం పద్ధతి కాదు ఒక విధంగా సీతకు నా ప్రేమ గురించి తెలియపోవటమే మంచిది కానీ సొంత దృష్టిలో ఒక మంచి స్నేహితుడిగా మిగిలిపోతాను నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను నా ప్రేమను గెలుచుకోవటం కోసం నేనేదైనా చేస్తాను మరి నా ప్రేమ తప్పకుండా గెలుస్తుంది ఇప్పుడైనా నువ్వు ప్రేమిస్తున్న అదృష్టవంతురాలు ఎవరు నాకు చెప్పవా తప్పకుండా చెప్తాను సీత రే సీత ఆ రోజు సీదు ప్రేమ గురించి నేను చెప్తే నువ్వు నమ్మలేదు కానీ ఇప్పుడు నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిన తర్వాత సీను గురించి ఆలోచించడం తప్పని నువ్వనుకుంటున్నావు తప్పనిసరి అని నేను అనుకుంటున్నాను నేనన్న ఒక్క మాటతో సీను తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నాడు నాన్న అలాంటి సీను గురించి ఇప్పుడు ఆలోచించకపోతే ఇంకెప్పటికీ ఆలోచించలేను ఆలోచించి చేయగలిగింది ఏమీ లేదమ్మా నిశ్చితార్థం కూడా జరిగిపోయిన తర్వాత పెళ్లి విషయంలో ఏదన్నా తేడా జరిగితే ఆ లింగరాజు మనల్ని ప్రాణాలతో వదలడు కన్న తండ్రిగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు ఆలోచించవలసింది నీ జీవితం గురించి నీ భవిష్యత్తు గురించి అది కాదన్నా ఇంకేం మాట్లాడకమ్మా రేపు ఎలక్షన్స్ కి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ గా పక్క ఊరికి వెళ్తున్నావు కదా ముందు ఆ సంగతి చూడు జరగదని తెలిసే ఆలోచిస్తే మిగిలేదు బాధే పొద్దున్నే ఫస్ట్ బస్సు ఏనింటికి నాన్న నీలో ఎవరైనా నాకు ఓటు వేయడం మానేసి ఆ కుర్ర వేద సీనుగాడికి ఓటు వేశారనుకో ఊళ్ళో మీరు ఉండరు నా దగ్గర తనఖా పెట్టిన మీ ఆస్తులు ఉండవు ఈ రోజే ఎలక్షన్ ఇప్పుడే వెళ్లే గుర్తు జ్ఞాపకం ఉందగా వేసేయండి ఎలండి చూసావా ఇప్పుడే ఏమైంది ముందుంది ముసల్ల పండగ వాడికి సానుభూతి చూపించే వాళ్ళకి గొప్ప అనుభూతి నే చూపిస్తా అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా ఉన్నాయి సార్ ఓకే ఓకే పంపించండి ఏంటి సార్ అవతల పోలింగ్ జరుగుతుంటే టెన్షన్ లేకుండా కూర్చున్నారు టెన్షన్ ఎందుకయ్యా జనాలంతా మనవాళ్లే ఓట్లన్నీ మనకే మరి సీను గడిచిన భద్రంగా ఉన్నారు మీరు మామూలు మనుషులు కదండి మహానుభావులు మరి మా అయ్యారంటే ఎవరుకుంటున్నారు అయ్యారు తమరు కూడా ఓటేసేయచ్చు కదా 
నా ఓటు సీని గడికి అని చెప్పాను కదరా వాడు రాణి ఈ లింగరాజు పాలంలో మా గారు చెప్పింది న్యాయం చేసిందే దర్భం కాదనే మగాడు ఎవడరా ప్రెసిడెంట్ గాడి ఏం చేయించినా మీరేం చేసిన ఊరుకుంది చేతగా కొచ్చేవలేకో కదా నా వల్ల ఈ ఊళ్ళో గొడవలు జరగకూడదు కానీ నా గురించి అమాయకులైన ఈ జనానికి ఏమైనా జరిగితే ఎప్పటినైనా అడ్డంగా నరికేస్తాను పేరు సీను గారు పోలింగ్ అవడానికి ఇంకెంత టైం ఉందండి ఇంకో ఐదు నిమిషాలు ఉందరా అంటే ఐదు నిమిషాల తర్వాత మనమే వారు మేము రండి ప్రెసిడెంట్ గారు నా ఓటు మీకే వేస్తానన్నాను పదండి చూసావా నీకే వేశాను శ్రీను సీత పోయింది పదవీ పోయింది ఏర్రా నీ జనం ఏంటి కంగారు పడుతున్నావా మా వాళ్ళందరినీ బంధించి ఓట్లు ఆపటానికి ప్రయత్నించావు ఇప్పుడు ఆపరా నేనెందుకు ఆపుతాను ఆఫీసర్ గారే ఆపుతారు ఒక్క క్షణం ఆఫీసర్ గారు ఓట్లు వేయడానికి టైం అయిపోయినట్టు ఉంది అవును సార్ టైం అయిపోయింది ఇక ఒక్క ఓటు వేయడానికి కూడా వీలుగా అర్థమైందా అదేంటి ఆఫీసర్ గారు టైం అయిపోయినా పోలింగ్ బూత్ చెప్పండి ఆఫీసర్ గారు నిజం చెప్పండి సార్ అతను చెప్పింది నిజమే కదా సార్ మీ పై ఆఫీసర్ కన్నా ఎక్కువ తెలుసా నీకు రూల్స్ 
మళ్ళీ తప్పు చేస్తున్నావు ఇన్నాళ్ళు నువ్వు ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఊరుకుంది ఎందుకో తెలుసా నీ ఓటు విలువ నాకు తెలుసు కాబట్టి మొదలుపెట్టండి ఓకే సార్ దేవుడా 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 మొదటి మా సీజు గడికి రావాలి అయ్యా ఇంతవరకు సీని గడికి ఒక్కోటి కూడా పడలేదు అలాడు మనకు మొదలైపోయింది అయ్యా మనకే కోట్లు వచ్చి అలాడే మూడు వందలు దాటిసి ఉంటాయి ఓకే కౌంటింగ్ మొదలు పెట్టండి ఓకే సార్ సార్ గొడ్ల గుర్తుకు మూడు వందల ఎనభై రోట్లు వచ్చాయి సార్ పువ్వు గుర్తుకు మూడు వందల ఎనభై ఆరు రోట్లు వచ్చాయి వాట్ ఇద్దరికి మూడు వందల ఎనభై ఆరు మూడు వందల ఎనభై ఆరు వచ్చాయా ఇన్వేలీడ్ ఏమన్నా ఉన్నాయేమో వెరిఫై చేసి రీకౌంటింగ్ మొదలు పెట్టండి ఓకే సార్ ఏంటల్లుడు ఇలాగైంది అయ్య గారు నా కంగారు వచ్చేస్తుందండి సార్ ఈ ఓటు ఇన్వాలిడ్ తీసేయండి సరి ఓటు ఇట్స్ వ్యాలీ ఉంచండి సరి ఓటు ఇట్స్ ఇన్ వ్యాలీ ఓకే సార్ ఇద్దరికి మూడు వందల ఎనభై ఐదు మూడు వందల ఎనభై ఐదు ఓట్లు వచ్చాయి అంటే టై అయ్యిందన్నమాట ఇలాంటి టైంలో యాజ్ పర్ రూల్ టాస్ వేసి ఎవరు గెలిచారో నిర్ణయిస్తారు ఏమంటారు మీ రూల్స్ ఎలా చెప్తే అలా చేయండి మీరేమంటారు కానివ్వండి మీకేం కావాలో కోరుకోండి నాది బొమ్మ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఒకటి ఉంది పోస్టల్ బ్యాలెట్ అంటే ఏంట్రా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు ఎలక్షన్ డ్యూటీ మీద పక్కూరు వెళ్తారు కదరా వాళ్ళు ఊర్లో ఉండరు కాబట్టి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటేస్తారు ఆఫీసర్ గారు ఆ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఎవరు పంపించారు సీత మీ ఊరి స్కూల్ టీచర్ కోళ్ళగారండి ఉబ్బు గుర్తుకే ఓటేశారు ఆకాశం లింగరాజు గారి మీద ఒక ఓటు మెజార్టీతో గెలిచారు
తొందరగా చెప్పు నాన్న అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రోజు కొట్టించుకుంటూనే ఉన్నాం ఆ ముక్క మాత్రం చెప్పట్లేదు ఇప్పటికన్నా చెప్తావా ప్రెసిడెంట్ మొగడ ఐ లవ్ యూ